carrying current in opposite direction attracts each other repel each other cancel each other none of the above the answer is force between two current carrying conductors nammal cheythu padikkarundu le le force proportional to uh, i1 i2 by half square ennalla equation vechu nammal padikkarundu inu vada choichirikkunnu rendu parallel conductors rendu parallel conductors aanu opposite direction aanu current povunnu da i1 id i2 ivide indaguna force endanu attractive aanu repulsive aanu edana opposite direction la current povumbol ivide indaguna force repulsive force aanu ee repulsive force aanu f1 e direction aanengil f2 e direction aanu ivide answer vare eda repel each other two current carrying conductors carrying current in opposite direction to repel each other same direction aanengil attract each other okay next question a coil has a resistance of 25 ohm resistance of 25 ohms and inductance of 5 henry is connected to a dc source of 50 volt is suddenly switched off what will be the value of current at the time of switching off ende question chichirikkunna oru coil aanu le oru coil aanu oru resistance resistance vannittunde 25 ohm അതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഫൈവ് ഹെൻറി ഇതൊരു കോയിലാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഒരു ഡി സി സോഴ്സിലേക്കാണ് അത് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഡി സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറണ്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ കറണ്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആർ എൽ സർക്യൂട്ടാണ് ആർ എൽ സർക്യൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ സപ്ലൈ ഗീവൺ ഇസ് ഡി സി സപ്ലൈ ഡി സി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ എല്ലിന് എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഡി സി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഡി സി ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇൻഡക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എൽ ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എക്സ് എൽ ആണ് എക്സ് എൽ ഇസ് ടു എൽ ഒമേഗ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫൈവ് എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി സിക്ക് എഫ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ് എൽ എന്ത് വരും എൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും എക്സ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡക്ടറിന് ഇവിടെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ ഈ ഇൻഡക്ടറിന് ഇവിടെ യാതൊരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഒരു സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് അതവിടെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ കറണ്ട് അറ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ടൈം സ്വിച്ചിങ് ഓഫിൻ്റെ സമയത്ത് കറണ്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഐ ഇസിക്കൽ ടു പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് ബി ബൈ ആർ ചെയ്യുക ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംബിയർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ആംബിയർ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഡി സി കൊടുത്താലുള്ള കേസ് ഇൻഡക്ടറിൽ എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസേ വരുന്നുള്ളൂ ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടോർക്കുകളാണ് അല്ലേ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ഡോർ കൺട്രോളിംഗ് ഡോർ ഡാമിങ് ഡോർ ഓൾ ദി അബൌ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ഡോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എം സി പറഞ്ഞ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് ഒരു സ്കെയിൽ കാണും അല്ലേ ഇത് സീറോ പൊസിഷൻ ദെൻ ഇങ്ങനെ റീഡിങ്സ് കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി ഈ സീറോ പൊസിഷനിലായിരിക്കും നിൽക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ സീറോ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻ്ററിനെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോർക്കാണ് ഏത് ടോർക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സീറോ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വാല്യൂലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടോർക്കാണ് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോർക്കാണ് എന്ത് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് എന്താ ആ ഇതിങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഈ പോയിൻ്റർ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂവിൽ വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീഡിങ്ങിൽ വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്കിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം അങ്ങനെ ഇതിന് ഈ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്കിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോർക്കാണ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഓക്കെ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടി ഡി ഈക്വൽ ടു ടി സി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഈ പോയിൻ്റർ എന്താ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഓക്കെ അത് രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആകുന്ന കേസിലാണ് ടി ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി സി വരുന്ന കേസിലാണ് പോയിൻ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കും റീഡിങ് എന്ന് പറയുക 
ആ പോയിന്റർ ആ റീഡിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെക്കും ഓക്കെ ആ ഓസിലേഷൻസ് ഡാം ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്കാണ് എന്ത് ഡാമിങ് ടോർക്ക് ഡാമിങ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമിങ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടോർക്കുകളും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടോർക്കുകളും മനസ്സിലാക്കിയത് മൂന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മൂവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഓക്കെ ഒരു സിസ്റ്റം മൂവ്മെൻറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഏത് ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുക ഡാമിങ് ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ടോർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ടോർക്കും മൂവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പോയിൻ്റും മൂവിങ് ആ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം മൂവിംഗ് പൊസിഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഡാമിങ് ടോർക്ക് ആക്ട് ആവുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഡാമ്പിങ് എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റീസ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡാമ്പിങ് ആ ഡാമ്പിങ്ങിന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യില്ല എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമിങ് ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമിങ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡാമിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻറ്റ് ഡാമിങ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഏതാ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഡാമ്പിങ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡാമിങ് ആണ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാമ്പിങ് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമിങ്ങും ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമിങ്ങും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡാമിങ് ആണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് പക്ഷെ അത് എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല ആ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡാമിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലാണ് പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡാമിങ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എം ഐ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലൊക്കെ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമിങ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ പൊസിഷൻ അതായത് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമിങ് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ തിറ്റാണ് പറയേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഴിഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഴിഷൻ്റെ വരുന്ന ഏതിനൊക്കെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ മെറ്റൽസിനെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഴിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ആൻസർ വരിക കാർബൺ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഴിഷൻ വരിക കാരണം കോപ്പർ ഈസ് എ മെറ്റൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റാൻ ഈസ് എ മെറ്റൽ സിൽവർ ഈസ് എ മെറ്റൽ ഇതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റാൻ മാഗ്നീൻ പോലുള്ള മെറ്റൽസിനെല്ലാം ടെമ്പറേച്ചർ കോഴിഷൻ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതാണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വലിയ രീതിയിൽ ചേഞ്ചസ് കാണിക്കാത്ത മെറ്റൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് കൂടുതലും എന്താ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് വയറായിട്ടും അതിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണം സോറി ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് വയറൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കോഴിഷൻ്റെ ലോ വാല്യൂ ആയതാണ് ഏത് കോൺസ്റ്റൻ്റാന